ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க எம்கே கிரியேஷன்ஸ் என்னோட பேர் எம்கே இன்னைக்கு இந்த எம்கே கிரியேஷன்ஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சின்ன ஒரு கிளிப் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஒரு லேம்ப் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இல்லையா அந்த லேம்ப் எப்படி நம்ம வீட்லேயே பண்ணுறது நம்மகிட்ட இருக்கிற பொருட்களை வச்சு ரொம்ப சூப்பராக ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் நைட் லேம்ப் செய்கிறதுக்காக நான் கார்ட்போரட்டை தாங்க யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த கார்ட்போரட்டையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி இன் டு ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நான் வந்து லைன் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே தனியாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம கார்ட்போரட்டில் லைன் போட்டு வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா அதை வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அதே அளவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு பீஸ் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு நாலு பீஸ் வந்து தேவைப்படுது நைட் லேம்ப் செய்கிறதுக்கு அதனால் அதே அளவில் நாலு பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் டுவெண்ட்டி இன் டு ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டரில் அதுக்கு அடுத்து ஃபிஃப்டின் இன் டு ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டரில் ஒரே ஒரு ஆட்டம் மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அந்த டுவெண்ட்டி இன் டு ஃபிஃப்டினில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் அளவு வந்து ஈக்குவலாக வந்து இருக்கும் அந்த ஃபிஃப்டின் இன் டு ஃபிஃப்டின் நாலு சைடுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டரில் வந்து இருக்கணும் அந்த அளவில் கரெக்டாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த எல்லா அட்டையிலுமே டுவெண்ட்டி இன்டு ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டின் இன்டு ஃபிஃப்டின் மாதிரி எல்லா அட்டையிலுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் வந்து இன்னர் சைடில் வந்து நாலு சைடுமே வந்து நான் லைன் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த லைனுக்கு மேலே கரெக்டாக ஃப்ரேம் மாதிரி வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம எடுத்த எல்லா கார்ட்போர்ட் அட்டையிலுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நான் ஃப்ரேம் மாதிரி வந்து தனியாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்ரேம் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த ஃபிஃப்டின் இன்டு ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் இருக்கிறதே வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அதையும் வந்து ஃப்ரேம் மாதிரி தனியாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்த ஃப்ரேம் எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து கலர் பண்ண போகிறேன் கலர் பண்ணுறதுக்காக நான் ஃபேப்ரிக் கலர் வந்து எடுத்துருக்கேன் பிளாக் கலர் வந்து எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் நீ இன்ன கலர் வேணால் எடுத்துக்கலாம் பட் பிளாக் வந்து பண்ணிங்கன்னா பார்க்க வந்து நல்லாயிருக்கும் கலர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கீழே நியூஸ் பேப்பர் போட்டுட்டு கலர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து கீழே நீங்கள் வச்சு பண்ணும்போது டேபிள் மேலேயோ இல்லை எதுவுமே வச்சு பண்ணுறீங்களோ அது கலர் ஆகாமல் இருக்கும் பேப்பர் போட்டு வச்சுட்டு நம்ம எடுத்த எல்லா ஃப்ரேமையுமே வந்து நம்ம கலர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஃப்ரேம் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்த கார்ட் ப்ரோட்டை எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் பிளாக் கலர் வந்து பண்ணியிருக்காங்க பேக் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் சைட் ரெண்டு சினிமா வந்து கலர் பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணி வந்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்து இது மாதிரி ஏ ஃபோர் பேப்பர் ஷீட் வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த ஃப்ரேம் அதில் வச்சு வந்து நாலு சினிமா வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரேம் அளவில் கரெக்டாக நம்ம வந்து அந்த பேப்பரை கட் பண்ணி எடுக்கணும் மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த பேப்பர் வந்து அந்த ஃப்ரேம் சைஸ் கரெக்டாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் ஏ ஃபோர் ஷீட் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேங்க டுவெண்ட்டி இன்டு ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நான் ஒரு நாலு ஷீட் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அண்ட் ஃபிஃப்டின் இன்டு ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நான் ஒரு ஷீட் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இப்போ அந்த ஃப்ரேமில் வந்து அந்த பேப்பர் வச்சு நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரேமில் அந்த பேப்பரை பேஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஃபெவிக்கல் தாங்க யூஸ் பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட என்ன க்ளூ இருக்கும் நீங்கள் அந்த க்ளூ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த எல்லா பேப்பர்ஸுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரேமில் வந்து பேஸ் பண்ணிட்டேங்க பேஸ் பண்ணி நல்லா ட்ரை பண்ணி வந்து எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா பேஸ் பண்ண உடனே வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் நாள் வந்து ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு வந்து காய வைங்க அதுக்கப்புறம் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி நம்ம ஒன்றா ஸ்கொயர் மாதிரி வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க போகிறாங்க அதுக்காக வந்து நான் ஃப்ரேம் ரெண்டு ஃப்ரேம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வச்சுட்டு ஒயர் டேப் வந்து யூஸ் பண்ணுறேங்க அதாவது இன்சுலேஷன் டேப்னு வாங்க அந்த டேப் வந்து யூஸ் பண்ணி சென்ட்ராக வந்து நான் ஒட்டிக்கிறேன் அதாவது இன்னர் சைடில் மட்டும் வந்து ஒட்டுங்க அவுட்டர் சைடு வந்து ஒட்டாதீங்க அப்போ தான் வந்து வந்து அது பெண் பண்ண முடியும் இன்னர் சைடு வந்து ஒட்டி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அதே மாதிரி நான் இன்சுலேஷன் டேப்பை யூஸ் பண்ணி நாலு ஃப்ரேமே நான் ஒன்றுத்தோட ஒன்று சேர்த்து வச்சு நான் வந்து ஓட்டிட்டேன் எல்லாத்தையுமே ஒன்றா ஓட்டிட்டு டாப் வீடு வந்து பார்க்குறத ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து வர மாதிரி அந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணி மடித்து எடுத்துக்கலாம் மடித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கார்னரில் லாஸ்ட் இடத்துல மட்டும் நம்மளால் வந்து ஒட்ட முடியாது அதனால் நம்ம திருப்பி பிரிச்சுட்டு அந்த கார்னரில் ஒன் சைடில் மட்டும் நம்ம இன்சுலேஷன் டேப்பை வந்து பாதியாக ஒட்டிக்கிட்டு அதை மடிச்சுட்டு இன்னொரு சைடில் வந்து நம்ம அப்படியே ஒட்டி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் வந்து அது கரெக்டாக வந்து நிற்கும் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் ஃபெவிக்கால் கூட யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒட்டிக்கலாம்
சர்க்கிள் போட்டதுக்கு அப்புறமா அதுல இருந்து ரெண்டு லைன் வந்து பேரலா பக்கத்தில் பாக்கல வந்து போட்டுக்கோங்க இது வந்து நம்ம தனியா வந்து கட் பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்காக வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணி லைன் வந்து போட்டுக்கிறோம் நம்ம தர்மா கோல் வந்து ரெண்டு பீஸ் வந்து எடுத்துருக்கோம் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிருக்க அந்த சர்க்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லே வந்து நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டு வந்து எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அந்த பேரலா போட்டுருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லைன் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதி அளவுக்கு வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தர்மா கோல்ல கட் பண்றது அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா வந்து இருக்கும் அதனால நான் சால்ரி யூஸ் பண்ணி நான் ஹோல்ஸ் போட்டு எடுத்துக்கிறேன் அந்த லைன்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா சால்ரி யூஸ் பண்ணி அந்த லைன் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஏன்னா சால்ரி வந்து நல்லா வீட்டா இருக்கும் தர்மா கோல்ல போட்டதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது மெல்ட் ஆகும் இது மாதிரி தர்மா கோல்ல கட் பண்றதுக்கு இல்ல ஹோல்ஸ் போடுறதுக்கு இது ஒரு ஈஸி வே தான் உங்ககிட்ட சால்ரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களும் இதே மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டு வந்து எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் உங்ககிட்ட சால்ரி இல்ல அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஏதாவது ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஏதாவது குச்சி மாதிரி மெட்டல் இருந்துச்சுன்னா அதை நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டு அதை வச்சு நீங்க இதே மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டு வந்து எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு ஈஸி வே உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நான் எடுத்த ரெண்டு தர்மா கோல் பீஸ்ல ஒரு தர்மா கோல் பீஸ்ல மட்டும் தான் வந்து நான் கடைசிக்கும் ஹோல்ஸ் போட்டு எடுத்திருக்கேன் அந்த லைன்ல பாத்தீங்கன்னா பாதி அளவுக்கு வந்து போட்டிருக்கேன் இப்போ அந்த தர்மா கோல் பீஸ் அப்படியே திருப்பி வந்து போட்டிருக்கேன் ஒன்று தர்மா கோல் பீஸ்ல போட்டு ரெண்டு பீஸுமே ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி ஒன்னா வந்து ஒட்டிக்கோங்க நான் ரெண்டு தர்மா கோல் பீஸுமே ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி ஒன்னா வந்து ஒட்டிட்டாங்க இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டு ஓட்டினதுனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம் பார்த்திங்களா சைடில் அது வந்து நம்ம இன்னர் பார்ட்டில் வந்து போயிடுச்சு இப்போ சென்ட்ராக அதில் வந்து நம்ம ஒயரை உள்ளே விட்டு சென்ட்ராக வந்து போட்டு வாங்கிக்கலாம் நான் ஒயரை தர்மா கோலில் சைடில் இன்சர்ட் பண்ணி சென்ட்ரு போல் வழியாக வந்து வெளியே எடுத்துட்டேங்க இப்போ அந்த லைட் ஹோல்டர் கப்புவில் உள்ளே விட்டு நம்ம வெளியே வாங்கிக்கலாம் நான் லைட் ஹோல்டர் கப்பில் உள்ள விட்டு வெளியே வாங்கிட்டாங்க இப்போ ஒயர் நல்லா சீவி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் சீவாமல் இருந்தால் நல்லா சீவி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த லைட் ஹோல்டரில் வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் இது ஆஸ் யூஷுவல் அளவுக்கு தெரிஞ்ச கனெக்ஷன் தான் உள்ள ரெண்டு ஒயரை உள்ளே விட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரை வச்சு லைட் பண்ணிக்கோங்க நான் லைட் ஹோல்டரில் ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு தர்மா கோல் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து அது சரியாக நிற்கலை நிற்காதுனால நான் க்ளூ கான் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து க்ளூ வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து ஃப்ளெக்ல போட்டு க்ளூ இப்போ நல்லாவே வந்து ஹீட்டாக இருக்கு ஃபுல்லாக வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நிற்க வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக தான் வந்து இருக்கணும் அப்போ வந்து பல்பு போடும்போது ஸ்டிஃபும் வந்து நிற்கும் க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி தர்மா கோல் வச்சு லைட் ஓட்டம் நல்லா வந்து ஓட்டிட்டாங்க இப்போ பாருங்க நல்லா வந்து ஸ்டிஃபாக வந்து இருக்கு அவ்வளோதான் கையில் ஸ்லைட் லேம்போட பேஸ் மட்டும் நம்ம வந்து செஞ்சுட்டோம் இப்போ அந்த லைட் ஓட்டில் வந்து நம்ம லைட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன கலர் லைட் வேணும் நீங்கள் அந்த லைட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ப்ளூ வந்து இப்போ நான் போட்டுக்கிறேன் லைட் அதில் மாட்டிட்டு சுவிட்சை போட்டால் போகிறாங்க இப்போ லைட் நல்லா வந்து எரியுது கனெக்ஷன்லாம் நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து கொடுத்துருக்கோம் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து நீங்கள் மேலே செஞ்சோம் பார்த்தீங்களா அப்பர் பார்ட் அதை வந்து நீங்கள் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுமோ உங்கள் இஷ்டத்தை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் இருட்டில் வச்சிங்க அப்படின்னா பார்க்க ரொம்பவே வந்து சூப்பராக வந்து இருக்கும் ரொம்பவே க்ளோவாக வந்து இருக்கும் பார்க்க அவ்வளோ அழகாக வந்து இருக்கும் நீங்கள் ஆல்மத்துலேயே வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ஒன்ஸ் மோர் திருப்பி வந்து பாருங்கள் நைட் லேம்ப் எப்படி செய்யுது அப்படின்றது வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப சூப்பராக அட்ராக்டிவாக கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இல்லையா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கிற பொருள் வச்சு ரொம்ப சூப்பராக வந்து பண்ணிடலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு எதாவது ஃபீட்பேக் சஜஷன் எதாவது இருந்தால் கூட கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கல அப்படின்னு தராமல் டிஸ்லைக் வந்து பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லா கூடியும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மெயினாக டிஐஏ ஒர்க் அண்ட் கிரியேட்டிவ் யாரெல்லாம் யோசிப்பாங்க அவங்ககிட்ட இந்த வீடியோ மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே மாதிரி கிரியேட்டிவான யூஸ்ஃபுல்லான சூப்பரான வீடியோ உங்களுக்கு நிறைய வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல்லை கண்டு இருக்கும் அதே வந்து பிரஸ்